贵族的人很快就会找到这儿。走到底是不是幽灵的人？不是，你确定吗？确定。季云冲回来之前，说是要带着一份重要的情报回来。他从来没有说起过。这份情报在保密程序里，不能跟任何人提起。是。他回来之前，有没有跟其他人见过面？他一直在我们的视线之中，没有任何机会接触其他人。那他有没有机会单独和其他人见面呢？陆峰，陆峰贴身保护过季云中，但季云中没有任何理由把情报给他，因为陆峰是七十六号的人。全力抓捕陆峰，要活的。是。东西在陆峰身上，他必须死。
你杀了佐藤浩二。是。为什么？我接到的命令就是这样的。谁的命令？你相信我吗？我信。山关，但是山关抛弃了我。我们走吧。三个可以一起联手。我不能走，也走不了。尤玲现在想跟这件事情撇清关系，所以只能我死。所以无论如何，他们不会让我活着离开上海。而你，包括霍飞，你们没有必要跟这件事情扯上关系。你们快走，离开上海。你知道我不可能把你一个人丢下的。从选入魔鬼训练营开始，十二年了。我带你进七十六号四年了。这是一个千人指、万人骂的地方。这些年你受了很多苦，我对你过于苛刻了。
也可以走了，走得越远越好。从现在开始，你自由了。我一会儿直接送回档案处，就说您借出来忘了还回去。处长，该来的谁也躲不过。有难来了，让我陪你一起承担吧。南京政府的特派员和特高课的人会对我一番审问，可能四五天能出来，也可能再也出不来了。但你一定要记住，必须找到陆峰。只有找到他，你跟我才有机会活下去。这是资料库的钥匙，切记，我不出来，谁都不给。如果我永远出不来，把资料库烧了。陆峰就在附近，我们的埋伏他一眼就能看出来。把花香雨叫过来吧。是。
你觉得我还回得去吗？我跟你一起，咱们俩把事情跟处长说清楚。说不清楚，帮我一个忙，让我过去，我必须把事情查清楚。你别为难我，这是命令。谁都帮不了你了。本来我还有机会。你死后会有人帮你做这些的。佛手在街道杀人，你杀了我，等于帮了他。游戏的规则，你懂。擅长利用，而你只懂得遵守。总要有个人为这件事情负责。已经提醒过你，军令状不是一张废纸。佛手是幕后主使人，他身上有更大的秘密，他在策划更大的行动。外面的日本人在等着听枪响呢。任主任，抓捕佛手，又是哪些人？还需要沈处长？要不我去跟日本人商量商量，看看能不能延期审判。
他是军统的间谍。沈相已经做了第二套方案，所有参加金融会议的人员，全都会被转移。那他和陆峰之间？他和陆峰没有直接联系。陆峰刺杀佐藤浩二是单独行动的。我们调查了上海所有的特工部门，你知道我们发现了多少秘密吗？我手不会那么不小心的。你高估他了。佐藤浩二之死最大的受益人是我。佐藤浩二死在上海，给上海带来了危机。有危机就有机遇，这个机遇就给了我。你是调查过了？不仅仅是调查佐藤浩二之死，上海的特工部门。现在全部归我领导，你的特密组解散了。共产党一直在用尽手段摧毁特密组，而军统为了保护其存在价值，也处心积虑的在削弱特密组。那你为什么还要成全他们？没有特密组，我可以再组建别的特工组织。但眼下的局势是。汪主席死了，上面的人都在争权夺势、明争暗斗，我只能随大势而成。特密组必须解散，所以你也没有价值。打死我，反倒证明了我的无能。我能够彻底摧毁幽灵组织，而且现在就有一个绝佳机会。说，把我变成幽灵，真正的幽灵七十六号，你怎么去？找死啊你！不管他在哪儿，我都要去。华湘局，华湘局，你别这样！放开！峰哥死了！峰哥死了！不可能！他不可能死！我不相信，他不可能就像我一个人就这样走的。你不可能去！我说要去杀他！我要去杀！叫你放开我！你放开！我为什么要我一个人的？
坐吧，站着就好。目前，右令上下正在全力查找陆峰的下落。现在，我们已经动用了上海所有的特工，也买通了一些警察。但调查结果显示，陆峰已经死亡。金部长死了。我为金部长之死感到遗憾，在这次破坏金融会议的行动中，他给了我们很大帮助。松下死了，火鹤死了，金部长死了，佐藤浩二也死了。现在你告诉我，能够给出所有答案的陆峰也死了，你信吗？我要活的，要整个事件的真相，懂吗？是。破坏金融会议的任务为什么失败啊？应该是消息泄露，正在查，主要责任由我来负。幽灵怎么突然就进入了特密组？这是谁的命令？是我。是为了夺取模板采取的临时行动，也只有这样，才能顺利拿到模板。还有没有其他的原因呢？有，那是我跟沈潇之间的私人恩怨，想借刀杀人。处长，所有的黑锅都让您一个人背了。我有过机会，自己浪费了。我去抓陆峰。太危险了。以前不是一样危险。现在比之前更危险。看似平静了，但平静的水面下，藏着一股吃人的暗流，不知道漩涡在哪里。陆峰不可能独自行动。现在没有人承认他的身份。他不是军统的人，不是日本人，也不是共产党。如果现在陆峰死了，有的势力会无故背上黑锅；如果他没死，就会被某方势力挖出幕后支持者。幕后支持的人，一定是一股强大的势力。利益之争，可能影响到政治。这是你死我活的对抗。凭你一个人的能力。可能抓住陆峰
，赶紧离开吧。他们不可能让陆枫活着的。您不是说抓住陆枫我们就能活？陆枫死了，谁也救不了我们。我想简单了，陆枫是死是活，只能看他的本事和造化。火鹤是怎么死的？在回重庆的途中被暗杀的。柳泽，外加四个高级特工，这事儿我怎么想都太蹊跷了。你继续查，一定要找到幕后的人。是，去吧。谁先说吧。隔了这么久才来找我，到底什么事儿？怎么，等我很久了？别乱说话，本姑娘今天心情不好。巧了，我也是。我就是非常非常想找你喝一杯。号外，号外，刺杀天皇特使的刺客尸体找。我想让你帮我做件事。你说，我能做的一定做。陆枫出事的地方，你知道吧？我不知道。这算我最后的要求，送陆枫一程。
，还是你有什么事瞒着我？没有，我没有任何事情瞒着你。